大家好，我是元宝。今天呢，整一期《人间禁地》系列。节目开始之前呢，先看几张对比图吧。看完图片之后呢，大家有何感想？元宝的感受就是天堂与地狱，而且这都存在于一个国家，这就是南美洲国家玻利维亚。今天我们就来讲述世界上最恶心的监狱之一——圣佩德罗监狱，看看这里的犯人生活现状是什么样的。众所周知啊，监狱一旦踏入，首先失去的就是自由。可一座监狱过度的自由，会是一种什么体验呢？圣佩德罗监狱就是如此。在这里可以房屋买卖租赁，可以贩毒组建帮派，开设店铺，还可以向游客出售可卡因，甚至呢还可以带着妻子一起来居住，还能生小孩。可这种自由带来的会是什么呢？这座监狱最初的设计啊是关押六百名犯人，可目前在押人员却达到了三千人。但是这里的牢房不同于其他国家拥挤监狱的状态。之前我们讲述的监狱啊，都是同一关进牢房里面，人多挤挤就好了吧？而这里的牢房是需要买卖或者是租赁的，而且费用是被每个区的老大收取的。这里的狱警也不去管理，只在门口看守，防止犯人逃脱。可为何会如此呢？因为这些老大给的实在是太多了。所以导致这一座监狱内部就像一个小镇一样的，而且还被细分为了八个区。当然，这些区也有高低贵贱之分的。最好的区关押的当然都是大哥，有钱的人，他们掌控了这座监狱，他们在这里建设牢房租赁。当然，价格决定了犯人从此以后的身份。二十美元的那就只能在贫民窟了，但是五千美元的你就可以享受着最豪华奢侈的待遇，甚至还能赚钱。因为这座监狱是玻利维亚可卡因最主要的生产基地，这其中监狱方面也是会参与其中的。如果你没钱的话，那你的日子会非常的惨烈。在这里吃一块面包都是需要钱的，不想被饿死的话呢，那就卖命的去工作吧。这里的老大们呢，还成立了各个委员会，这些委员会的作用当然是管理监狱的，比如有负责住房的，有负责治安的，有负责财务的，还有负责店铺开设的，甚至还有负责旅游业的。这些犯人委员会啊，都会制定地下规则，可规则有了就会执行到位吗？答案是否定的。规矩呢，只是给弱者制定的。在监狱里面有势力的人，当然可以无视规矩，他们可以随心所欲的给人减免房租啊，也可以增加。同样呢，也可以给你安排脏活累活，却得不到一分钱的收入。更严重的是，连妻子儿女有时都无法保护。这就是这座监狱的残酷之处。前面我们提到了，这里的监狱呢是可以带着妻儿一起来的。有人可能会问了，谁会愿意让自己的妻儿来这种鬼地方呢？元宝只能说是社会国情不同吧。玻利维亚这个国家呢，充斥着很严重的性别暴力。曾经有人做过调查，玻利维亚的女性最大的愿望是成为男性。该国的女性受教育程度极低，就算是学历可以、家庭条件不错的前提之下呢，也是很难参与社会工作当中的。就算是从政了，大部分女性最后都会被沦为政治当中权色教育的牺牲品。所以，很多有钱人家的女性啊，宁可在家里被养着，也不愿意出去工作的。你以为这样她就会幸福了吗？答案是否定的。因为结婚之后呢，她的后半生是被男方掌控的。碰见个好人还算是她命好，如果遇到个不把女性放在眼里的，多半最后也就是一个生育机器了，因为她无法左右另一半对她的任何行为与伤害。所以，很多底层家庭的女性在婚后呢，如果丈夫出现了犯罪行为，进了监狱，等同于给自己宣判了死刑一般。因为在社会上，你无法以任何形式生活下去，遭受的歧视与凌辱只会更多。法律形同虚设，人权等同于儿戏，还不如跟着丈夫一起进监狱，那还有一丝生的希望吧。但是，潜在的危险依旧是存在的。在二零一三年的时候呢，这里发生了一起案件，引发了大家的关注。某囚犯的十二岁女儿在这里遭到了六名囚犯的侵犯，然后负责治案的委员会将六名施暴者全部处死作为惩戒。一时之间，这座监狱被大家熟知。玻利维亚政府呢，更是宣布要关闭这座监狱。可当然，这一些都是空话的。不过，很多人却慕名而来了。都想来这里看一看这座奇特的监狱是如何运作的，所以监狱的犯人与这个监狱方面搞起了旅游业。这里的门票当时是五十七美元一张，一时之间有很多来自西方的斗士们呢前来此地参观吧。可慢慢的问题就出现了，狱警虽然出售门票，可完全无法保证游客的安全。在两年的时间内呢，发生了多起性侵、抢劫，甚至是杀人的案件。
政府出面干预，要求监狱方停止旅游业，当然还是没用的。这些狱警们怎么可能会放弃这个生财之道呢？依旧搞旅游，甚至还招聘了导游与安保人员，看起来反而还更加的规范了。当然，来这里的也不全是游客啊，还有一些瘾君子来这里吸毒的，在这里面吸毒简直不要太安全。还有呢，就是来贩毒的人比较多，所以这座监狱呢成为了该国最大的毒瘤，而且从某种意义上来说呢，还是被保护的毒瘤。说到这里呢，这座监狱大致的情况就介绍的差不多了。不知道各位小伙伴看完之后有何感想呢？反正元宝在做这些节目的时候呢，都是感觉身为中国人是真的很幸福的。好了，本期节目呢就到这里，感谢您的观看，我们下期节目再见，拜拜。